Bugün mide varislerinin endoskopik olarak kapatılması konusunu sunacağım. Şimdi mide varisleri neden oluşur? Genelde siroz sonrası ortaya çıkar. Mide varisleri, gazcık varisler. Tabi siroz olan hastada karaciğer kan akımı bozulmuştur. Artık sindirim sisteminden gelen kan karaciğerden geçemez. Karında göllenir ve alternatif olaraktan vücut kendine yeni yollar açar. Bunların bir kısmı da mideden geçer. Mideden geçerken tabi midedeki ince damarlar bunu kaldıramadığı için mide içine balonlaşmaya başlar. Varisleşir yani. Ve bu varisler zamanla kanamaya başlar. Bu varisler özellikle mide varisleri kanadığı zaman %40-50 oranında hastanın ölümüne neden olur. Aynıları yemek borusunda da olur ama yemek borusundaki varisleri kapatmak bizim için kolaydır. Çünkü endoskopik olarak ağızdan gireriz ve yemek borusundaki varisleri bantlarız. Ama aynı varisleri, mide, aynı varis bant ligasyonunu mide için uygulayamayız. Çünkü midedeki varislere bant attığınız zaman onlar patlar ve ölümcül kanamalara sebep olur. Bunun için iki yöntem geliştirilmiştir. Bir tanesi siyonoaklat denen endoskopik ultrason eşliğiyle siyonoaklat denen maddenin injeksiyonudur. Siyonoaklatı varisin içine verdiğimiz zaman varis hızla kapanır. Belli durumlarda da koil dediğimiz böyle yay şeklinde olan ama üstünde poliuretan kaplama olan tüyücükler olan bazı cihazları Endoskopik ultrason iğnesinin içinden geçerekten varisin içine yerleştiririz. Buna da endosonografik olarak varislere koil uygulaması diyoruz. Ve bu şekilde mide varisleri kapanır ve tehdit ortadan kalkar. Öncelikle mide varislerini endoskopik ultrasonografi eşliğinde siyonoaklat enjeksiyonu göstereceğim. Burada, burada evet mide varislerini görüyorsunuz endoskopik ultrasonla ve içine iğne ile giriyoruz. Endoskopik ultrason eşliğinde iğne ile giriyoruz. İğne ile girdikten sonra siyonoaklat enjeksiyonuna başlıyoruz. Bakın burada siyonoaklat enjeksiyonu çok hafif miktarda verdik. Varis hemen kapanmaya başladı. Dozunu arttırıyoruz giderekten varis siliniyor. Evet çok yavaş yavaş veriyoruz ilk başta. E, bu siyonoaklat dediğimiz e, madde ileri derecede yapışkan bir maddedir. Dokuları da birbirine yapıştırmasında kullanıyoruz. Ama endoskop kanallarını tıkayabiliyor. Onun için bu işlemi dikkatli ve yavaş gerçekleştiriyoruz. Evet, maddeyi veriyoruz. Bakın varislerin olduğu yer tam kapanmaya başladı yavaş yavaş. Birazdan açı değiştireceğiz ve daha fazla miktarda madde enjeksiyonuna geçeceğiz. Hatta iğnenin doğrultusunu değiştirmenin yanı sıra aynı zamanda diğer varislerin içine gireceğiz. Evet, burada görüyorsunuz. Doppler dediğimiz yöntemle kan akımı var mı? Evet gördüğünüz gibi kan akımı çok azaldı burada. Evet çok azaldı. Yani enjeksiyon şu anda olumlu yönde ilerliyor. Evet bu maddeyi enjekte etmeye devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Birazdan varisler tümüyle kapanacak. Kan akımı da ortadan kalkacak. Evet flu ulaştı görüntü zaten. Evet enjekte ettiğimiz yerlerde... Evet giderek giderek bir damarsal yapılar evet kapanmaya devam ediyor. Tabi varisi biz top olarak düşünmeniz lazım. Tek bir çizgisel damar yok. Bir A şeklindedir. Bir tarafı kapatınca arka tarafa geçiyoruz hemen. Evet. Evet. Şimdi daha da derine ilerletiyoruz. İğneyi daha da derine ilerletiyoruz. Burada evet. Artık ara bölmeye geçmek çok zor. Çünkü siyanoaklat dediğimiz yapıştırıcı madde çok serttir. Bakın şimdi evet siyanoaklatı biraz daha yüksek dozda vermeye başlıyoruz artık. Evet. Evet. Artık burada görüldüğü gibi hatta iğnenin ucunu biz mideye kadar çıkartıyoruz ki geride hiç rezidü varis kalmasın. Evet tamamen kapandı. Hatta burada gördüğünüz gibi siyanoaklatın bir kısmı midede görülüyor. Evet, görüldüğü gibi. Evet, işlem sonrası komplikasyon gözlenmedi. Hastanın 3 aydır şikayeti yok.